এই আব্দুল উজ্জার দাঁড়ানো দেখা আমার নবী ডাক দিয়ে বলতেছে আপনার একমাত্র আবার আবার পরের লঙ্গিটা পর্যন্ত আবার চাচা আবার দেয় আমার নবীর চোখ বেবে পাটি পরে আমার নবী আর সইতে পারলেন না বললেন একটু সাইড দেয়া যা আমি আব্দুল একটু জরে ধরতে চাই আল্লাহ আকবর আমি আব্দুল আব্দুলজ্জাকে বলে আব্দুল তুমি এত কষ্ট করলা নিজের টাকা পয়সা ধন দৌলত সব কিছু ইসলামের জন্য বিসর্জন দিলাম আল্লাহর জন্য সব কিছু বিসর্জন দিলা সব কিছু তুমি ত্যাগ করলা সব কিছু তুমি ছাইরা দিলাম তোমার নাম কেমন করে আব্দুল উজ্জা হয় যে আল্লাহর প্রেমে পাগল হইয়া বান্দা সব কিছু ছাইরা আল্লাহর দরবারে ফিরে আসতে পারে ওই বান্দার নাম আব্দুল উজ্জা হতে পারে মানে আল্লাহ তালার প্রিয় বান্দা কথা কোন ঠিক কিনা কারণ যে বান্দা সব কিছু ত্যাগ করতে পারে আল্লাহর জন্য সেই তো আল্লাহর প্রিয় কথা কোন ঠিক কিনা ও মুসলমান বন্ধু আমি ঘটনা লম্বা করব না সংক্ষেপে ঘটনা বলে এরপরে আমরা আবার আগের কথায় চলে যাব কেন আমরা এখানে আসলাম কি হয়ে ফিরে যাব কি হয়ে ফিরে যাব মোত্তা কি হয়ে মাসাল্লাহ কি হয়ে ফিরে যাব মোত্তা কি হইয়া এখান থেকে আমাদের ফিরে যেতে হবে ঠিক কি না আসলাম আর গেলাম কি লাভ হলো এখান থেকে কষ্ট করে যে শীতের রজনীতে বৈশা রয়েছেন কিছু চালান চক্কর তো নিয়ে দেওয়া দরকার কথা কোন ঠিক কিনা আল্লাহর দরবারে কি নিয়ে দাঁড়াবো আমরা কি আব্দুল উজ্জার মতো সব সাইডে আসছি নাকি আমাদের কি মুসলমান হইতে গিয়ে আমাদের বাপ দাদা সব কিছু ছাড়তে হয়েছে আমাদের ধন সম্পদ সব ছাড়তে হয়েছে কিছুই ছাড়তে হয় না তো এই জন্য আমাদের জন্য সহজ না কঠিন সহজ এবার আমার ভাইরা রে আব্দুল উজ্জাব নবীর সামনে বৈশা রইলেন আল্লাহর নবী ডাক দিয়ে বললেন কার কাছে চাদর আছে চাদর দাও সাহাবিরা চাদর দিয়া দিলেন অনেকে খানা দিয়া দিলেন অনেকে আব্দুল উজ্জাহার দিকে তাকাইয়া লঙ্গিটা পর্যন্ত দিয়া দিলেন আল্লাহর নবী চাইলেন এবার আল্লাহ নবী ডাক দিয়ে বলতেছে ইসলামিক মিডিয়া সুস্থ সমাজ বিকাশের জন্য অনলাইন মার্কাস টিভি আল্লাহ 
আকাশ এবং জমিনের মাঝখানে যতটুকু ফাঁকা জায়গা আছে এই জায়গাটা নেকি দ্বারা পরিবর্তন করে দেন আল্লাহ চালাক যেখানে লাভ আছে আমরা সেখানে আছি কথা কোন ঠিক কিনা লাভের কথা শুনছি সবাই জোরে সোবাহান আল্লাহ বলছি বাঙালি তো কথা কোন ঠিক কিনা তো আমরা সোবাহান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ যেখানে আল্লাহ আকবর বলতে হয় জোরে বলতে পারবো তো ইনশাআল্লাহ আল্লাহ বলে মোত্তাকি হওয়ার জন্য পাঁচটা গুণ দরকার কয়টা গুণ পাঁচটা বৈশিষ্ট্য পাঁচটা গুণ দরকার এক নাম্বার মোত্তাকি হওয়ার জন্য সুখে এবং দুঃখে আল্লাহ রাস্তায় দান করতে হবে কি করতে হবে সুখে এবং দুঃখে কি করতে হবে আপনার নাই আপনার কম হলো ওখানে দিতে হবে দানের ধারাবাহিকতা চালায় দিতে হবে সুখে এবং দুঃখে কি করব দান করব পারবো তো ইনশাআল্লাহ সংক্ষেপে আলোচনা করব আমরা মানুষদেরকে ক্ষমা করে দিব কি করে দিব কেউ আমার সাথে অন্যায় করেছে কেউ আমার উপরে জুলুম করেছে আমরা কি করে দিব ক্ষমা করে দিব এগুলো করার জন্য কি আমার মা বাবা ত্যাগ স্বীকার করা লাগবে আমার আত্মীয় স্বজন ছেড়ে দেওয়া লাগবে আমার ধন সম্পদ ছাড়তে হবে সব কিছুই থাকবে কথা কোন ঠিক কি না কিন্তু মুসলমান ইমানদার আল্লাহর গোলাম আল্লাহ রব্বুল আলমিনের এমন এমন বান্দা দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেছে এমন এমন বান্দা দুনিয়া থেকে গেছে যেই বান্দারা আল্লাহর বিধান মানার জন্য আল্লাহর বিধানের মধ্যে আসার জন্য ইসলামের ভিতরে আসার জন্য নিজের বাবা মা আত্মীয় স্বজন এবং সব ধন সম্পদ পর্যন্ত ছেড়ে এরপরে ইসলামের ছায়া তলে আসতে হয়েছে ঠিক কি না কিন্তু আমাদের এগুলো ছাড়া লাগে না আমরা শুধু আমাদের সময়টা ব্যয় করব এতটুকু নিয়ে আমাদের যেমন যিনি ইসলাম গ্রহণ করার পূর্বে যার নাম ছিল আব্দুল উজ্জা কি নাম ছিল আব্দুল উজ্জা কি নাম ছিল সকলে জোরে বলেন কি নাম ছিল গরম হতে হবে ঠান্ডার দিন তো একটু আপনারা গরম থাকলে শীতে কম ধরবে বক্তার বয়ান করতে ভালো লাগবে কথা কোন ঠিক কি না গরম না নরম গরম হয়ে যাওয়া লাগবে ঠান্ডার মধ্যে আপনারা যদি ঠান্ডা হয়ে যাবে বক্তা ঘুমায় যাবে আপনারা ঘুমায় যাবেন ঠিক না এই জন্য জোরে সরে কথা বলবো একটু শরীরটা নাড়া সারা দিয়ে বসেন আমার পরে যে বক্তা আসতেছে আলহামদুলিল্লাহ উনি বাংলাদেশে বহু জায়গায় প্রোগ্রাম করেন আমাদের প্রধান বক্তা আলহামদুলিল্লাহ দেখেন আমরা তো মুসলমানিত্বের মধ্যেই আছি শুধু মুসলমানিত্বের মধ্যে থেকে কিছু বৈশিষ্ট্য কিছু গুণ শুধু আমাদের মানতে হবে এছাড়া আমাদের উপরে কোনো এমন কোন প্রেশার ক্রিয়েট করা হয় নাই যে আমাদের সবকিছু ছেড়ে এরপরে বিদিন মানতে হবে এমন কিছু বলছে আল্লাহ তালা আমাদেরকে আল্লাহ তালা এমনি মুসলমান বানায় পাঠাইছেন এই জন্য আমরা খুশি না বেজা খুশির আওয়াজ কম হয় না বেশি হয় তো জোরে সরে একবার আল্লাহকে ডাক দেন না ইয়া আল্লাহ আর জোরে চিৎকার দিয়া বলেন ইয়া আল্লাহ আওয়াজ হইল না এতগুলো মানুষ আল্লাহকে ডাক দিবেন কলিজা পরে মনের মধ্যে আবেগ নিয়ে ভালোবাসা নিয়ে আল্লাহর একটা বার ডাক দেন না 
এই গভীর রাত্রে শীতের রজনীতে অনেক মানুষ লেপের তলে কম্বলের তলে ঘুমাইতেছে আপনারা কষ্ট করে এই শীতের রজনীতে এখানে বসে আছেন কার জন্য কাকে পাওয়ার জন্য যে আল্লাহকে পাওয়ার জন্য বসে আছেন ওই আল্লাহকে ডাক দিতে কি কৃপণতা করা যাবে তো ওই আল্লাহকে একটু জোরে সরে ডাক দেন না ইয়া আল্লাহ বলেন না সোহান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ নাম বলছিলাম আব্দুল উজ্জা কি নাম এই আব্দুল উজ্জা তিনি তার বাবা মায়ের কাছে ছিলেন তার মতো তিন দুনিয়ার একজন হয় না কথা কোন ঠিক কি না ও মুসলমান যার মানাই সে বোঝে মায়ের ব্যথা গো ভাই যার বাবা নাই সে বুঝে বাবার ব্যথা এই জন্য বাজাম যার মা নাই যার বাবা নাই দিলটারে নরম করে দেন এখানে যতগুলো মানুষ আছি সকলে আল্লাহর দিকে রুজু হয়ে যান কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করেন দিলের কান দিয়ে শুনবেন আমলে নিয়তে শুনবেন অবন্ধু আব্দুল বাবার একটা বিবাহ করছে সৎ মা আব্দুল উজ্জারে ভালো করে লালন পালন করে না সুন্দর যত্ন করে না আব্দুল উজ্জা সৎ মার কাছে সুন্দর ভাবে লালিত পালিত হয় না বড় কষ্টে লালন পালন হইতেছে লালিত পালিত হচ্ছে আব্দুল উজ্জা এমন সময় হঠাৎ করে আব্দুল উজ্জার বাবা ও দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেছে সৎমা এবার আব্দুল উজ্জারে লালন পালন করার জন্য প্রস্তুত তোমার আব্দুল উজ্জা তোমার ভাইয়ের ছেলে কি তুমি তোমার কাছে নিয়া নাও আমি পালতে পারবো না আমার কাছে টাকা পয়সা নাই আমি গরিব সসমা তার আব্দুল উজ্জাকে লালন পালন করতে ইচ্ছুক হইল না চাচার বাড়ি দিয়ে আসছে চাচার বাড়ি দিয়ে আসার পর এবার চাচা আব্দুল উজ্জারে লালন পালন করতে করতে বড় করতেছে আব্দুল উজ্জার বয়ে যখন আঠারো থেকে বিশ বছর উপনীত হয়ে যায় আব্দুল উজ্জার বয়সটা যখন আঠারো থেকে বিশ বছর হয়ে গেলে পরে এবার আব্দুল উজ্জার জানতে পারলো বিশ্ব নবী মোহাম্মদ আরবি পয়গম্বরে আরবি মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহামের দিনের সুসংবাদ দাওয়ারটা আব্দুল উজ্জার কানে পৌঁছে গেছে চিৎকার দিয়ে জোরে জোরে কন্যা সুবাহান মুসলমান বন্ধু আব্দুল উজ্জার কানে আব্দুল উজ্জার পর্ণপাতে যখন মোহাম্মদ আরবি বিশ্ব নবী আখির নবী উম্মতের কান্ডারি নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিমের দাওয়াত খানা পৌঁছায় গেলেন এবার আব্দুল উজ্জার চাচার কাছে বলতে সাহস হয় না কেমনে বলবে চাচা গো মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিমের দিনের দাওয়াতটা আমার ভালো লাগে কেমনে বলবে আব্দুল কারণ সে লাট মানাতের পূজা করে এই জন্য নাম দিছে কি আব্দুল উজ্জা এবার চাচার সাথে একদিন বৈশাখ টেবিলের মধ্যে খানা খাইতে বসছে টেবিলে খানা খায় এমন সময় চাচাকে ডাক দিয়ে জিজ্ঞাসা করতেছে চাচা গো আমার চাচা 
আমি আপনার কাছে জানতে চাই আব্দুল্লাহর বেটা মোহাম্মদের ব্যাপারে আপনি আমাকে একটু বলবেন নি চাচা লাভ দিয়া দাঁড়ায় গেছে চাচা দাঁড়াইয়া ভাতিজাকে ডাক দিয়ে বলতেছে ভাতিজা রে কার কথা জিজ্ঞাসা করছো আব্দুল্লাহর বেটা মোহাম্মদের কথা আমি তোকে বলে দিতেছি আসমানের নিচে জমিনের উপরে আব্দুল্লাহর বেটা মোহাম্মদের মতো বিশ্বাসী মানুষ আর একটাও হতে পারে না নবীকে যারা ভালোবাসেন মোহাম্মদ করেন চিৎকার দিয়ে দিয়ে কন্যা সুবাহান আর আওয়াজ দিয়ে বলেন সুবাহান আব্দুল উজ্জা বলল চাচা গো যে মোহাম্মদের ব্যাপারে আপনি নিজে গ্যারান্টি দিতেছেন ওই মোহাম্মদ যে একটা দাওয়াত দেয় কালিমার দাওয়াত দেয় ওই দাওয়াতটা কি গ্রহণ করা যায় না কন্যা সুবাহান আল্লাহ এবার চাচা কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে চক্ষু দুইটা আগুনের গোলার মতো হয়ে গেছে ডাক দিয়ে বলতেছে কি বললি কি বললি মোহাম্মদ ভালো হতে পারে তবে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহিসাল্লাম যেই দিনের দাওয়াত দেয় ওই দিনের দাওয়াতটা হলো সম্পূর্ণ আমাদের বাপ দাদার ধর্মের বিরুদ্ধে এই জন্য মোহাম্মদের দাওয়াত গ্রহণ করা যাবে না যখন এই কথা বললেন এবার আব্দুল উজ্জা ডাক দিয়ে বলতেছে চাচা গো আপনি নিজেই বললেন মোহাম্মদের মতো মানুষ আসমানের নিচে জমিনের উপরে আর কেউ হতে পারে না এ কথা আপনি নিজে বলার পরে আপনি কেন আবার তার দিনের দাওয়াত মানবেন না ও চাচা এত দিন পর্যন্ত আপনাকে বলতে চাইছি বলতে চাইছি কিন্তু বলার শুধু একদিনও হয় না আজকে যেহেতু এ ব্যাপারে আপনার সাথে কথা হইয়াই গেছে গো চাচা আমি আপনাকে সাক্ষী রেখে পড়লাম মোহাম্মদ এবং তার আল্লাহর উপরে এই মুহূর্তে এই আপনার সামনে কালিমায় শাহাদাত পরে মুসলমান হয়ে গেল চিৎকার দিয়ে কন্যা সুবাহান এ কথা বলার পর কারণ আব্দুল উজ্জার তো বাবা নাই আব্দুল উজ্জার তো মাও নাই কথা কন ঠিক কি না ও ভাই জান এই মসজিদ সে কার কার মা নাই বাবা নাই একটু হাত তুলে আমার দেখান আরে কতগুলো মানুষ হাত তুলছে এতগুলো মা হারা বাবা হারা সন্তান বৈশা রয়েছে আমি দেখতে চাই চোখের পানি কার কার পরে আব্দুল উজ্জার তো মা নাই আব্দুল উজ্জার তো বাবা দুনিয়ায় বেঁচে নাই রে ভাই এবার চাচার আগুনিত হইয়া আব্দুল উজ্জা কে বলতেছে এখনো সময় আছে তাড়াতাড়ি মোহাম্মদ এবং তার আল্লাহর উপর থেকে ইমান ছেড়ে দে ভাতিজা আব্দুল উজ্জা ডাক দিয়ে বলতেছে না চাচা না না আমার দ্বারা সম্ভব নয় যে আল্লাহর উপরে আমি বিশ্বাস করেছি যে আল্লাহর উপরে ইমান আনছি গো চাচা ওই আল্লাহ এবং রাসুলের উপর থেকে ইমান এক চুল পরিমাণও আমি নড়াতে পারবো না জোরে জোরে করেন সোহান চাচা এবার ডাক দিয়ে বলতেছে ভাতি যা যদি তুমি ইমান না সারো তাহলে তোমার যে আমি বাড়ি গাড়ি যা দিছি সব কিছু ফেরত দিতে হবে তোমার আমি ঘর থেকে বাহির করে দেব কার কাছে যাইবা তোমার তো মাও নাই বাবাও নাই যখন এই কথা বললেন এবার আব্দুল উজ্জা ভাতিজা ডাক দিয়ে বলতেছে চাচা গো আপনি যদি আমার ঘর থেকে বাহির করে দেন আমার যদি সম্পদ না দেন তাহলে তো আমার কিছু করার নাই আমি আমার চাচা আমার আমার আত্মীয় স্বজন আমার ধন সম্পদ সব কিছু ত্যাগ স্বীকার করতে পারি কিন্তু আমার রাসুল আমার আল্লাহর উপর থেকে ইমান একচুল নড়াতে পারি না সুবাহ এ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে চাচা আরো রাগন্বিত হইয়া বললেন 
তুমি যদি আমার কথা না মানো তাহলে তোমার কাছ থেকে সব কেড়ে নেওয়া হবে কি জন্য বললেন যাতে করে আব্দুল উজ্জা সম্পদের চিন্তা করে ফিরে আসে তার বাপ দাদার ধর্মে কথা কোন ঠিক কিনা কিন্তু আব্দুল উজ্জা তো ইমান আনছে কার উপরে আর হুজুরে আওয়াজ দিয়ে বলতে হবে কার উপরে ও মুসলমান বন্ধু যারা আল্লাহর উপরে ঈমান আনে তাদের উপরে যত বিপদ আসুক না কেন আল্লাহর উপর থেকে এক চুল পরিমাণ ঈমান তারা নরচর করতে পারে না কথা কোন ঠিক কিনা আব্দুল উজ্জাও তো আল্লাহর উপর ঈমান আনছে আল্লাহর উপর ঈমান আনার পর আব্দুল উজ্জা বলে বাপ চাচা গো আপনি আমার সব সম্পদ নিয়ে যাবেন নিয়ে আনেন সব সম্পদ আব্দুল উজ্জার থেকে নিয়ে যায় চাচা সব সম্পদ আব্দুল উজ্জার থেকে যখন নিয়ে যাওয়া হলো চাচা এবার বলে তোর গায়ের জামাটাও তো আমি চাচার টাকার কিনা তোর গায়ের জামাটাও আমার কিনা আমার তাড়াতাড়ি ফেরত দিয়া দে আব্দুল উজ্জা দেরি করলো না সঙ্গে সঙ্গে চাচার কথা মানতে গিয়া চাচার সম্পদটা চাদরটা চাচারে দিয়া দিল চাচারে দেওয়া চাদর দেওয়ার পর পর চাচা ডাক দিয়ে বলতেছে আব্দুল উজ্জাম তুই কি সব কিছু আমার ফেরত দিয়া দিস বলে হা আপনার তো সব কিছু আমি ফেরত দিয়া দিছি চাচা ডাক দিয়ে বলে ভাতি এখনো পর্যন্ত একটা জিনিস ফেরত দাও নাই চাচা বলেন কি ফেরত দেই নাই আব্দুল উজ্জা ডাক দিয়ে বলতেছে কি ফেরত দেই নাই চাচা বলেন নিষ্ঠুর চাচা বল ডাক দিয়ে বলতেছেন আরে ভাতি রে তোর পরনে যে একটা লঙ্গি আছে सम्पदी যা কিছু দিছিলেন সব নিয়ে নিছে আবার গায়ে একটা চাদর ছিল ওইটাও নিয়ে নিছে ও চাচা আমি বিশ বছরের যুব আবার লঙ্কিটা ডিপ কাইরা ডিবেন না গো চাচা চাচা ডাক দিয়ে বলতেছে লঙ্গির যদি এত মায়া लंगी ग चक्षु दुईटारे शीतल करें एक चोखे पानी जो महफिले फल चाचार लंगी फेरत दिया লজ্জা স্থানটা দুই হাত দিয়া চাইবা ধরে চাচা বলে এবার যাও আমার বাড়ি ছাইরা চইলা যাও ভাতি যাও আব্দুল উজ্জা দেরি করে নাই লজ্জা স্থান লঙ্গ মানুষ 
20 বছরের যুবক আব্দুল উজ্জাম এবার রওনা দিয়েছে চিন্তা করে কার কাছে যাব মক্কায় বাড়ি আব্দুল উজ্জাম আমার নবী তো এখন আছে মদিনায় আব্দুল উজ্জাম তো ঈমান আনছে আল্লাহর উপরে আল্লাহর রাসূলের উপরে কেমন করে আব্দুল উজ্জাম কার কাছে যাই আল্লাহর যা ঢাকার জন্য কাপড় চাপে চিন্তা করলেন আমার তো একটা সসমা আছে যাই আমি সসমার বাড়িতে যাই সসমার বাড়িতে যাই মা কে একটা মা বলে ডাক দিছে যুবক সন্তানের কণ্ঠের আওয়াজটা পাইয়া মা দৌড়াইয়া ঘরের বাহিরে আসছে ঘরের বাহিরে এসে দেখে 20 বছরের যুবক ছেলেটা উলঙ্গ লোগো দেখার সঙ্গে সঙ্গে যোগ দুইটা ঢাইকে দইরা বলে আব্দুল উজ্জারে কি ব্যাপার উলঙ্গ কেন বার সামনে উলঙ্গ কেন দাঁড়াইছো আব্দুল উজ্জার ডাক দিয়ে বলতে যে চাচা আমারে বাড়ি থেকে বাহির করে দিছে আমি ঈমান আনার কারণে চাচা আবার পরের লোকগিটা পর্যন্ত রাইখা দিছে ভাগ এই কথা বলার পরে ভাই কয় তুমি আবার কেন আসছো আব্দুল উজ্জা কয় মাগো আপনি আমার সৎমা আমার আপন মা নাই আমার বাবাও দুনিয়ায় বেঁচে নাই আমার বাবা যদি থাকতো তাহলে আমি আমার বাবার কাছে যেয়ে বলতা বাবা গো আমার চাচা বাহির করে দিছে আমার বাবা আবার পরের পোশাক শাক কবস্কম দিত ढार मत एक कपड़ दीबानी मा दौड़ा घर मध्य जाइए ঘরের মধ্যে যাইয়া দেখে একটা কম্বল আছে ছোট একটা কম্বল এই কম্বলটা তো মার নিজেরই লাগে সৎমা আব্দুল উজ্জাকে বলল আব্দুল উজ্জারে আমার কাছে একটা কম্বলই আছে আর কিছু দেওয়ার মতো নাই তবে এই কম্বল তো আমার প্রয়োজন হয় না না আমি অর্ধেকটা ছিঁড়া তোমারে আমি দিয়া দিলাম ফিকা মাইরা আব্দুল উজ্জার হাতে দিয়া দিল আব্দুল উজ্জা এবার হাতে নিয়া लज्जास्थान पानी न कष्ट मदिनार दिखे रवाना बालुर मरुभूम उत्तप्त बालू दिया हाटते 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 बहुदिन जब खाना खाए ना खाना ना पीना नाई घूम नाई आब्दुल उज्जार पेटा जान पेटर साधे लाइ ग आब्दुल उज्जा এমন অবস্থা হয়ে গেছে শরীরটা শুকায় গেছে সুন্দর যুবক আব্দুল উজ্জার যখন শরীরটাও শুকায় গেছে খানা নাই পানির পিপাসায় কাতর হয়ে গেছে আব্দুল উজ্জার মাও নাই বাবাও তো নাই কারো কাছে ঠাই নাই আব্দুল উজ্জা যখন মদিনা রওনা হাঁটতে 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 সাতটা খানিক চলে যায় আব্দুল উজ্জা এবার যাইয়া মদিনার সামনে চলে গেলেন মদিনায় যাইয়া 
নবীরে তো দেখে নাই চিন্তা করলেন এখানে নবীকে সাহাবাই কেরাম দেরকে নিয়া আল্লাহর পয়গম্বর তালিম দিতেছেন ইলমে দিন শিখাইতেছিলেন এমন সময় আব্দুল উজ্জাব মসজিদে নবীর চৌকাটে দাঁড়ায়া নজর কইরা দেখায়া দেখে নজর কইরা তাকায় দেখতেছে মসজিদের মিম্বরে একজন সুদর্শন সুন্দর এমন সুন্দর একজন মানুষ বইসা রইছে আব্দুল উজ্জার বুঝতে বাকি নাই এই আমার তিনি হলেন আমার আখেরি জামানার পয়গম্বর বিশ্ব নবী মোহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ আমি সাত দিন পর্যন্ত খানা খাই না সাত দিন পর্যন্ত আমার কোন ঘুম নাই নিদ্রা নাই আমার চোখের নিচে কালো কালো দাগ পড়ে গেছে আমার পেটে খুদ আমার পেটটা পিঠের সাথে লাইগে গেছে কিন্তু আমি এই ক্ষুধার্ত অবস্থায় মসজিদে নবীর চৌকাটে দাঁড়ায়া আমার নব দয়ার নবীর চেহারা যখন দেখলাম চেহারা দেখার সঙ্গে সঙ্গে সাত দিনের ক্ষুধা আমি আব্দুল উজ্জার নিবারণ হয়ে গেছে আর চিৎকার দিয়ে কন্যা সুবাহান আব্দুল উজ্জা এবার একজন যুবক জীর্ণ শীর্ণ অর্ধ উলঙ্গ একটা সুন্দর সুদর্শন যুবক মসজিদে নবীর চৌকার দৈরা এতিমের মতো দ্বারা রয়েছে যুবক আব্দুল উজ্জা ডাক দিয়ে বলতেছে বাজার ডে দিলটার নরম করে দেন আব্দুল উজ্জা ডাক দিয়ে বলতেছে আমার নাম আব্দুল উজ্জা তোমার এই অবস্থা কেন একমাত্র আবার পরের লোকগিটা পর্যন্ত আবার চাচা আবার দেয় নাই আবার পরের লোকগিটা পর্যন্ত চাচা রেখে দিছে হিমানার কারণে আবার চাচা আবার উপরে জুলুম করছে গোপায় গব্বর কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে আমার নবীর চোখ বে বে পানি পরে আমার নবী আর সইতে পারলেন না বললেন আমি আব্দুল উজ্জার একটু জরা ধরতে যাই আল্লাহর পয়গম্বর যে আব্দুল উজ্জার জরায় ধরলেন আল্লাহর নবীর বুকে যখন জরায় ধরলেন আব্দুল উজ্জারে ধৈরা মিম্বরের সামনে আইসা বসাইলেন আব্দুল উজ্জাকে বলে তোমার নাম কেমন করে আব্দুল উজ্জা হয় যে আল্লাহর প্রেমে পাগল জোরে জোরে কন্যা সোবাহান আর আওয়াজ দিয়ে পড়েন সোবাহান 
কি নাম রাখলেন মানে আল্লাহ তাআলার প্রিয় বান্দা কথা কোন ঠিক কিনা কারণ যে বান্দা সব কিছু ত্যাগ করতে পারে আল্লাহর জন্য সেই তো আল্লাহর প্রিয় কথা কোন ঠিক কিনা ও মুসলমান বন্ধু আমি ঘটনা লম্বা করব না সংক্ষেপে ঘটনা বলে এরপরে আমরা আবার আগের কথায় চলে যাব কেন আমরা এখানে আসলাম কি হয়ে ফিরে যাব কি হয়ে ফিরে যাব মুত্তাকি হয়ে মাশাআল্লাহ কি হয়ে ফিরে যাব মুত্তাকি হইয়া এখান থেকে আমাদের ফিরে যেতে হবে ঠিক কিনা আসলাম আর গেলাম কি লাভ হলো এখান থেকে কষ্ট করে যে শীতের রজনীতে বৈশার হইছেন কিছু চালান চক্কর তো নিয়া দেওয়া দরকার কথা কোন ঠিক কিনা আল্লাহর দরবারে কি নিয়া দাঁড়াবো আমরা কি আব্দুল উজ্জার মতো সব সাইরে আরছি নাকি আমাদের কি মুসলমান হইতে গিয়ে আমাদের বাপ দাদা সব কিছু ছাড়তে হইছে আমাদের ধন সম্পদ সব ছাড়তে হইছে কিছুই ছাড়তে হয় না তেই জন্য আমাদের জন্য সহজ না কঠিন সহজ এবার আমার ভাইরা রে আব্দুল উজ্জাব নবীর সামনে বৈশা রইলেন আল্লাহর নবী ডাক দিয়ে বললেন আরে সাহাবীরা রে কার কাছে চাদর আছে চাদর দাও সাহাবীরা চাদর দিয়া দিলেন অনেকে খানা দিয়া দিলেন অনেকে আব্দুল উজ্জাহার দিকে তাকাইয়া লঙ্গিটা পর্যন্ত দিয়া দিলেন আল্লাহর নবী চাইলেন এবার আল্লাহর নবী ডাক দিয়ে বলতেছে আরে আমার আব্দুল উজ্জার পেটে খানা নাই আমার আব্দুল উজ্জার পেটটা যেন পিঠের সাথে লাগিয়ে গেছে ওরে আব্দুল আরে আমার সাহাবির আরে আমার আব্দুল উজ্জারে কেউ কি একটু খানা দিবিনি আব্দুল উজ্জার জন্য এবার আল্লাহর লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবার আল্লাহর নবী একটি খেজুর নিলেন খেজুর নিয়া সরাসরি নিজ হাতে আব্দুল উজ্জার মুখে তুলে দিলেন সুবহানাল্লাহ আব্দুল উজ্জার এবার চোখের পানি ফালা কাঁদে আল্লাহর নবী ডাক দিয়ে বলতেছে আরে আব্দুল উজ্জারে কেন কেন কাঁদো এত আদর পাওয়ার পর কেন কাঁদতেছ এখন কি তোমার চাচার কথা মনে হয় মায়ের কথা মনে হয় আব্দুল উজ্জার বলে না গো নবীজি আমি আমার মায়ের আদর পাই নাই আমার বাবার আদর পাই নাই গো নবীজি এখন যে আপনি আমার মুখে একটা খেজুর তুলা দিয়েছেন এই খেজুরটা তুলা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার কাছে মনে হইল আমার মা মরে না আমার বাবাও দুনিয়ার থেকে বিদায় হয় নাই আব্দুল ওজারে এবার আল্লাহর নবী ছাত্র বানায় নিলেন আল্লাহর নবী আসাবি সুফার সাফা ছাত্র বানায় দিলেন আব্দুল উজ্জার রাতের বেলা সব সাহাবিরা ঘুমায় আমি সংক্ষেপে শেষ করে দিব বাদানে মুত্তাকি হয়ে ফিরে যেতে হবে মুত্তাকি হওয়ার জন্য পাঁচটা বৈশিষ্ট্য কয়টা বৈশিষ্ট্য পাঁচটা বৈশিষ্ট্য তিনটা বলা হয়ে গেছে আর দুইটা বাকি মুসলমান বন্ধুরে এবার আব্দুল উজ্জার রাতের বেলা সব সাহাবিরা ঘুমায় কিন্তু আব্দুল উজ্জার রাতে ঘুমায় না আল্লাহর নামে জিকির করে আল্লাহর নামের কোরআন তেলাওয়াত করে আল্লাহর নামের জিকির আব্দুল করে আব্দুল উজ্জা রাতের বেলা ঘুমায় না আর রাতের বেলা না ঘুমাইয়া আব্দুল উজ্জা আল্লাহর জিকির করে জোরে জোরে সাহাবাই কেরাম নবীর কাছে গিয়া রিপোর্ট দিলেন নগ নবীজি আব্দুল উজ্জা এত জোরে জোরে কোরআন তেলাওয়াত করে এত জোরে জোরে জিকির করে আমরা ঘুমাইতে পারি না ডিস্টার্ব হয় এবার সাহাবাই কেরামকে বললেন আরে সাহাবির আরে না না আমার আব্দুল উজ্জার ব্যাপারে নালিশ করবি না আমার আব্দুল উজ্জা ইসলাম গ্রহণ করতে গিয়া পরনের লঙ্গিটা পর্যন্ত হারাইছে আমার আব্দুল উজ্জার ইমান বড় দামি ইমান কিছুদিন পরে যুদ্ধের ডাক আসলো আব্দুল উজ্জা বলে নবী গো আমার এই যুদ্ধে নিয়ে যা আমি শহীদ হইতে চাই লম্বা ইতিহাস সংক্ষেপ করে দেই শেষ পর্যন্ত আব্দুল উজ্জা জ্বরে আক্রান্ত হইয়া মারা যায় আব্দুল উজ্জা জ্বরে আক্রান্ত হইয়া মারা যাওয়ার পরও শহীদই মর্ত বা আব্দুল উজ্জা পায়ে গেছে আল্লাহর নবী বলে সাহাবীর আরে না 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 আব্দুল উজ্জা রে তোরা তোরা তাড়াতাড়ি কাফনের ব্যবস্থা কর তাড়াতাড়ি জানাজার ব্যবস্থা কর আমি নিজে আব্দুল উজ্জার জানাজা দিব আমি নিজে আব্দুল উজ্জার জানাজা পড়াবো আমি নিজে আব্দুল উজ্জারে কাফন দাপন করব আব্দুল উজ্জার জানাজা পড়াইলেন কাফন করাইলেন জানাজা পড়াইলেন এরপরে দাফন কইরা আল্লাহ নবী কবরে নাই মা বলতেছে ও গো আল্লাহর পয় ও আল্লাহ আমি পয়গম্বর আব্দুল্লাহর উপরে খুশি আপনি আল্লাহ আব্দুল্লাহর উপরে খুশি হইয়া যান 
মসজিদ কার দিয়ে কোন না সুবহান আল্লাহ লব্বাই ইতিহাস সেদিকে আর যাব না আমরা মুত্তাকি হওয়ার জন্য বলেছিলাম পাঁচটা বৈশিষ্ট্য কয়টা বৈশিষ্ট্য পাঁচটা বৈশিষ্ট্য এক নাম্বার সুখে দুঃখে দান করব দুই নম্বরে রাগকে কন্ট্রোল করব তিন নম্বরে আমরা মানুষদেরকে ক্ষমা করে দিব চার নম্বর গুনাহ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাবো পারবো তো ইনশাআল্লাহ পাঁচ নম্বর যে গুনার জন্য তওবা করছি ওই গুনার जिंदगीতে করব না পর ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে কথাগুলোর উপর আমল করার তৌফিক দান করে